हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग सर्कुलर मोशन पर डिस्कस करने वाले हैं और काफी डिटेल चर्चा करने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन सर्कुलर टर्निंग बैंकिंग ऑफ रोड्स डेथ वेल रोटर और कॉनिकल पेंडुलम इन सारी चीजों पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं और कुछ एडवांस वगैरह में जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे तो पहले बेसिक से हम लोग बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है तो यू नो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आएगा तो वो दो तरह का मोशन कर सकता है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मोशन हो सकता है दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है तो कंडीशंस क्या है पहले आप देखो कि ये पार्टिकल है राइट right? और ये यहाँ से सेंटर से कुछ डिस्टेंस यानी आर पर ये रेडियस ऑफ दी सर्कल है और ये हमारा सेंटर है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में राइट right? तो ये V अगर कांस्टेंट हो गया ध्यान देना V अगर कांस्टेंट हो गया तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा V कांस्टेंट हो सकता है या ओमेगा भी कांस्टेंट हो सकता है राइट इन दोनों में रिलेशन भी होता है मैं अभी उस पर भी डिफाइन करूंगा तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो हमारा जो एक्सरेशन होगा एंगुलर एक्सरेशन वो जीरो हो जाएगा सिमिलरली अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो ये हमारा जो वी है ये वेरिएबल होगा ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा राइट तो ओमेगा भी इसमें वेरिएबल होगा और अल्फा भी कुछ होगा कुछ वेरिएबल होगा समझ में आ रही बात तो ये कुछ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कंडीशन था अब हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है तो हम लोग बात कर रहे हैं कैलिमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन तो बेसिकली कैलिमेटिक्स हम लोग क्या सीखते हैं तीन चार चीजों पर हम लोग बात करते हैं एक हो गया पोजीशन दूसरा हो गया वेलोसिटी एक्सप्रेशन इन्हीं चीजों पर बात करते हैं राइट तो अब देखो यहां पर कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में है ये पार्टिकल पी है कुछ वी वेलॉसिटी से मूव कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि इसका एंगुलर वेलॉसिटी कितना होगा और एंगुलर एक्सरेशन कितना होगा उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई पार्टिकल लीनियर वेलॉसिटी लीनियर मोशन में है तब उसके बारे में हम लोग ये सारी चीजों को डिफाइन अगर करें तो अब देखो टी इजिकल टू जीरो पर ये टी इजिकल टू जीरो पर यहाँ पर कुछ है एक्स इजिकल टू जीरो पर है और कुछ टी इजिकल टू टी पर ये एक्स इजिकल टू एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है तो इसकी स्पीड कितनी होगी इसकी एक्सरेशन कितनी होगी ये सारी चीज़ों को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं तो आप कहोगे सर वी इजिकल टू होता है डी एक्स अपॉन डी टी यू नो डी एक्स अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इस कॉल वेलासिटी सिमिलरली आप एक्सरेशन के बारे में बोलोगे आप डी वी अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इस कॉल एक्सरेशन लीनियर एक्सरेशन आप चाहो तो इसको इसे भी लिख सकते हो कि डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर राइट तो जो लीनियर में काम किया वही काम हम लोग इधर भी करेंगे लेकिन एंगुलर के लिए तो अगर हम ओमेगा की बात करें तो आप क्या कहोगे एंगुलर वेलासिटी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इस कॉल एंगुलर वेलोसिटी तो क्या लिखोगे आप डी थीटा अपॉन डी टी हेयर थीटा इज द एंगुलर पोजिशन आप देखो ना ये जब भी बदलेगा तो कुछ डिग्री में बदलेगा ये जो पंखा गोल गोल घूम रहा है राइट ना तो आप कहोगे सर ये यहां से यहां चला आया तो 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री 200 300 60 इस तरह से आप बात करोगे ठीक है ना कि उसने कितना पोजीशन बदला तो किस टर्म में एंगुलर टर्म में एंगुलर मतलब थीटा राइट 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ इस तरह से नाउ अब अगर मैं अल्फा चाहता हूं तो आप क्या कहोगे सर अल्फा इज इकल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी या डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर तो ये कुछ इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि इसको कैसे जो जैसे हम लोग लीनियर मोशन में देखते हैं सिमिलरली अगर हम कैनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करें तो वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा और इन सारी चीज़ों को कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे राइट अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या उस पर फाइंड आउट करते हैं ठीक है तो हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी यू नो आप वेरी फेमस इक्वेशन आप सबको पता है वी इजिकल टू आर ओमेगा राइट तो यहां से हमें एक्सरेशन भी निकाल सकते हैं क्या अच्छा यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि ओमेगा इजिकल टू क्या होता है वी बाय आर ठीक है तो आ, ये आर तो कॉन्स्टेंट होगा तो ओमेगा और वी में ये आपका कुछ रिलेशन आ जाएगा वी इजिकल टू आर ओमेगा या ओमेगा इजिकल टू वी बाय आर नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो ये क्या बन जाएगा डी वी अपॉन डी टी इजिकल टू आपका आर कॉन्स्टेंट होता है वो बाहर हो जाएगा एंड डी ओमेगा अपॉन डी टी अभी मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलासिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर एक्सरेशन नाउ आप लिख सकते हो ए इजिकल टू आर और इसको क्या लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो आप क्या लिखोगे ए इज इकल टू आर अल्फा तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सरेशन एंड एंगुलर एक्सरेशन है और ये पहले वाला इक्वेशन रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी तो इन दोनों इक्वेशन को आप याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है ना अब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है ठीक है <coughs> तो इसके पास सपोज करो ये वी से मूव कर रहा है तो इस
जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो आप देखते हैं ना वो सर्कल मतलब सेंटर की तरफ बैंड कर जाता है राइट तो ये हमारा उसको बैंड कराने वाला कौन है सेंट्रिपिटल एक्सप्रेशन टूअर्स देंटर ऑफ द सर्कल और एक टेंजेंट में लगेगा ये टेंजेंशियल कभी रहता भी है कभी नहीं रहता है लेकिन सेंट्रिपिटल एक्सप्रेशन ऑलवेज प्रजेंट वेदर दिस सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सेंट्रिपिटल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज प्रजेंट राइट एंड इट्स डायरेक्शन इज अलॉन्ग द सेंटर ऑफ दिस सर्कल तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना अच्छा ये ए कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा क्यों तो मैं अभी इसको प्रूव भी कर देता हूं तो यहां से अगर आप चाहो तो इसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो राइट तो यहां से हम ए नेट के बारे में बात कर सकते हैं और हमारा ए नेट हो जाएगा अंडर रूट आपका ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा तो कॉस नाइनटी जीरो आप समझ ही रहे हो या मामूली मतलब सिंपली पैथागोरस लगा दो ना तो उससे आ जाएगा तो ये सी क्या है सेंट्रिपिटल एक्सरेशन और ए टी क्या है टेंजेंशियल एक्सरेशन ये हमारा ए सी का वैल्यू कितना होता है आर ओमेगा स्क्वायर राइट और ये ए टी कितना होता है तो इसको आप याद रखेंगे आर अल्फा ये सारा चीज प्रूफ कराया जाता है राइट तो ए सी इज इक्वल टू कितना होता है आर ओमेगा स्क्वायर और ए टी हमारा कितना होता है आर अल्फा अब देखो तो ये आर कॉन्स्टेंट और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये भी कॉन्स्टेंट ठीक ना और अब मैं इस पर बात करता हूं कि ये क्यों जीरो हो जाएगा अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो ये जीरो क्यों हो जाता है हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं तो नाउ हम लोग ए टी इज इक्वल टू लिख सकते क्या आर अल्फा अब याद करो कि अल्फा अभी क्या बताया था अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी और ये ओमेगा क्या होता है ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर इसको यहां पर पूर्ट करो तो ये आर और लिख सकते हो आप डी बाई डी टी ओमेगा का वैल्यू कितना बोल रहे हो आप वी बाय आर देखो आर कांस्टेंट रहेगा इसको बाहर निकाल लो तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा डी वी अपॉन डी टी कौन मिला ए टी ए टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इस कॉल आप एक्सरेशन बोल सकते हो तो अब देखो तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है पार्टिकल किस में है सर्कुलर मोशन में है और कितने से मूव कर रहा है वी हमारा कांस्टेंट है जैसे सपोज दैट सर्कुलर टर्निंग पर हो आप और आप बाइक चला रहे हो और 10 मीटर पर स्कैन की रफ्तार से आप मूव कर रहे हो तो आपकी वी क्या हो गई कांस्टेंट हो गई तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ अब अगर वी कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो समझ में आई बात क्योंकि किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमें क्या मिलता है जीरो मिलता है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल है और वह यूनिफॉर्म है तो उसके पास सिर्फ एक एक्सरेशन होगा टूअर्स दी सेंटर ऑफ दी सर्कल टेंजेंशियल खत्म हो जाएगा टेंजेंशियल कब मौजूद होगा जब वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा होगा समझ में आ रही बात जैसे पंखे की स्पीड है तो आपने स्विच ऑन किया तो उस वक्त स्पीड इंक्रीज होती है तो वो उस वक्त कैसा मोशन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच गया तो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो जब शुरू में है तो दोनों एक्सरेशन होगा हमारा ए भी होगा और ए भी होगा लेकिन जब हाई स्पीड पर पहुंच जाएगा तो सिर्फ ए होगा ए नहीं होगा तो इन बातों को ध्यान में रखना है तो यह था हमारा कैनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन अब हम लोग बात करते हैं मिक्स पर यहां एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और वी इजल टू मैंने कांस्टेंट लिया इसका मास एम रखा हुआ है तो यू नो जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सरेशन होगा टेंजेंशियल नहीं होगा राइट तो जिधर एक्सरेशन होता है उधर फोर्स होता है ये बात हमने एनएलएम में सीख रखा है ठीक है ना तो सेंटर की तरफ एक फोर्स भी होगा देन हम उस सेंट्रिपिटल फोर्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं राइट तो आप जानते हो कि अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन देखें तो आप क्या कहोगे सिग्मा एफ फिजिकल टू एम ए राइट तो अभी यहां पर एक फोर्स होगा जो सेंटर के तरफ होगा राइट उसी सेंटर सेंटिपिटल फोर्स को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी डायरेक्शन हमें पता है क्यों क्योंकि जिधर एक्सरेशन होता है रिजल्टेंट फोर्स उसी डायरेक्शन में होता है ये हमने एनएलएम में सीख रखा है राइट तो यहां एक्सरेशन हमें पता है तो अंदर की तरफ फोर्स होगा मस्ट और अगर आप सर्कुलर मोशन में होते तो आपको ये फील होता राइट तो आप यहां क्या कहोगे कि सर कोई एफ होगा सी फोर सेंट्रिपिटल बराबर मास टाइम्स ए सी एक्सरेशन सेंट्रिपिटल एक्सरेशन राइट अब यहां से आप इसकी वैल्यू पुट कर दो तो एम और अभी ए का वैल्यू हमें मिला था आर ओमेगा स्क्वायर तो यानी कि हम लिख सकते हैं सर एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर अपॉन आर इन दोनों लैंग्वेज में आप बोल सकते हो ये एंगुलर फॉर्म में हो गया और ये लिनियर फॉर्म फॉर्म में हो गया अभी बताया था वी इज इक्वल टू आर ओमेगा तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर यहाँ पुट करो तो ये कुछ एम वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा तो इतना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा किधर सेंटर की तरफ 
जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके अंदर के तरफ उसको एक अंदर के तरफ एक फोर्स फील फोर्स फील होगा उस फोर्स का नाम क्या होगा सेंट्रिपिटल फोर्स और वो कितना होगा एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर एक बात और ध्यान रखना है कि वेदर दिस सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सेंट्रिपिटल एक्सरेशन इज ऑलवेज प्रजेंट सिमिलरली जब सेंट्रिपिटल एक्सरेशन हमेशा प्रजेंट है तो सेंट्रिपिटल फोर्स भी हमेशा प्रजेंट रहेगा चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो राइट right. चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं तो अब बात करने वाले हैं सर्कुलर टर्निंग पर अब देखो तो मैंने एक गोलम्बर बनाया हुआ है और इस पर एक कार रखा हुआ इस गोलम्बर का रेडियस आर है और इस कार की स्पीड वी है तो वी स्पीड से मूव कर रहा है राइट तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वैकल फॉर सेफ टर्निंग तो आप देखते हो ना साइन बोर्ड वगैरह गोलम्बर पर लगा रहता है और या कहीं भी लगा रहा था कि आपको इतने से मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड आपको इतना रखना है तो आप सेफ रहेंगे अदरवाइज कुछ भी हो सकता है तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है राइट तो आज हम लोग इसको भी सीखेंगे तो अब देखो तो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो अगर बाय दिवे सोचो कि रोड पर कीचड़ है तो अगर आप गाड़ी को चलाना चाहोगे मोड़ना चाहोगे तो गाड़ी मुड़ेगी नहीं मुड़ सकती है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गाड़ी मतलब चलने के पीछे या हम लोग जो खुद चलते हैं तो उसमें फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल है अगर बाय दिवे कीचड़ ही कीचड़ है या सब सपोज करो स्नोफॉल है पूरा बर्फबारी हुआ हुआ है और रोड पर पूरा बर्फ है और गाड़ी चल रही है तो गाड़ी अगर टर्न भी लेगी तो मुड़ पाएगी नहीं मुड़ पाएगी कारण वहां पर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा राइट तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत बड़ा काम करेगा तो आप इसमें बताओ फ्रिक्शन किधर होना चाहिए तो अंदर की तरफ कारण इसकी जो स्लीप करने की टेंडेंसी है वो किधर बाहर की तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगेगा अच्छा तो इसके बाहर कौन होगा ठीक है तो आप अगर बाय दिवे गाड़ी में बैठे होंगे तो आप जैसे सर्कुलर टर्निंग पर जाते हो तो आप अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एक फोर्स फील करते हो हम बाहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं राइट तो वो फोर्स कौन सा है तो वो एक शीडो फोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर और ये हमारा क्या है सीडो फोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्री फ्यूगल फोर्स सेंट्री फ्यूगल फोर्स जिसको हम लोग जानते हैं ये क्या है सीडो फोर्स और यू you नो know, आपको एन में बताया था सीडो फोर्स क्या होता है राइट right? अगर आपने नहीं देखा है उस लेक्चर को आप उसको देख लो आपको पता होगा सीडो फोर्स क्या होता है ना सीडो फोर्स इज अ नॉन एग्जिस्टिंग नॉन रियल फोर्स और ये एक इमेजनरी फोर्स होता है तो ये अगर बाई दिवे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो बाहर की तरफ जो फोर्स फील कर रहे हैं वो कितने से फोर्स फील करते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर उसको बचाए किसने सेफ किसने रखा फ्रिक्शन है और अगर हम इससे भी ज़्यादा लिमिट बढ़ाएंगे तो ये हमारा वैल्यू बढ़ता चला जाएगा मास फिक्स है रेडियस फिक्स है तो वी बढ़ता चला जाएगा तो ये फिर ज्यादा फोर्स हो जाएगा तो हम बाहर निकल जाएंगे समझ में आ रही बात तो ये अगर हमें सेफ में रहना है तो हमें इसी लिमिट में रहना पड़ेगा देन वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वैकल फॉर सेफ टर्निंग तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आपका होगा एक सा ये वैकल हो गया ठीक ना अंदर की तरफ हो गया एफ सी फोर्स जो अभी उसका रोल निभा रहा है कौन फ्रिक्शन और आप बाहर की तरफ ले सकते हो कितना आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर ऊपर कौन होगा नॉर्मल नीचे कौन होगा एम तो आप लिख सकते हो क्या कि सर एन इज इक्वल टू एम एक नंबर और ये जो हमारा एफ है जिसको हम लोग एफ कह सकते हैं ये कितना होगा एम वी स्क्वायर बाय आर मैं चाहता हूं कि एक मैक्सिमम लिमिट हो राइट right? तो अगर हम लोग फॉर सेफ टर्निंग मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वैकल फॉर सेफ टर्निंग की बात करें तो हम लोग सेफ कब रहते हैं जब हमारा एफ मैक्स छोटा या बराबर होता है किससे म्यू एन से तो आप क्या लिखोगे कि एफ एस मैक्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन सारे वैल्यूज को यहां से पुट करो तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू आपका एम जी एम से एम कैंसिल हो जाएगा राइट right. और क्या बच रहा है तो आप यहां से लिख सकते हो मैं इधर आ जा रहा हूं तो आप लिख सकते हो कि वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी यानी यहां से रूट आप हटा दो तो स्क्वायर हटा दो तो इधर रूट आ जाएगा यानी हम क्या लिख सकते हैं वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी अगर आप इतना स्पीड रखोगे तो आप सेफ रहोगे अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है समझ में आ रही बात क्योंकि म्यू हम घटा बढ़ा रहे हैं म्यू वट इज म्यू म्यू इज द स्टैटिक कोफिशियंट बिटवीन द रोड एंड टायर्स ऑफ द वैकल एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्निंग राइट एक्चुअली में ये रेडियस यहां से होना चाहिए जहां पर कार मूव कर रही है राइट ये रेडियस कुछ वेरिएबल हो सकता है क्योंकि आप देखो ना गोलम्बर पांच दस मीटर का है तो रोड की चौड़ाई भी तो कुछ होती है 
तो जो गाड़ी यहाँ नज़दीक से चल रही है उसका रेडियस तो इसके बराबर हो गया लेकिन जो इस कोने में किनारे से चल रही तो उसकी रेडियस बढ़ जाएगी पाँच दस मीटर उसका मतलब आगे पीछे हो सकता है तो उसके लिए अलग होगा तो बहरहाल हम वो आ, उस रेडियस को कंसीडर करेंगे जहाँ वहीकिल मूव कर रही होगी राइट तो हमारा जो वी मैक्स आएगा वो कितना आएगा अंडर रूट म्यू आर जी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है तो आपको इसको ध्यान में रखना है तो अगला टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखे होंगे डे टू डे लाइफ में कि जैसे कि आम रोड पर तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन जो हाई स्पीड ट्रैक होता है जैसे हाईवेज वगैरह और उसका जो अगर सर्कुलर टर्निंग आप देखोगे गौर से तो रोड को ना थोड़ा सा बैंक किया हुआ रहता है कुछ इंक्लाइनेशन पर रखा जाता है या वो फॉर्मूला वन रेसिंग कार आप देखोगे तो आप देखो कुछ इस तरह से ट्रैक होता है राइट तो वो थोड़ा सा बैंक होता है क्यों ताकि मैक्सिमम स्पीड और बढ़ाया जा सके मैक्सिमम स्पीड पहले से ज्यादा हो ठीक है जो फ्लैट रोड है तो उस पर स्लाइड करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और इस केस में क्या होगा थोड़ा कम रहेगा कारण उसमें फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो हम लोग एक बार चेक करते हैं देखते हैं कैसे क्या क्या हो रहा है तो हमें दो चीज बताना है यहाँ ठीठा कितना होगा वीमैक्स कितना होगा और कभी कभी यह हाइट भी पूछ देता है कि हम कितना उसको हाइट ऊपर रख दे ठीक है वो एच कितना होगा यह भी चीज पूछा जाता है तो सबसे पहला काम हम लोग एफ बनाते हैं इसका तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें एफ वी डी ऑफ द वैकिल तो ये हमारा ठीटा है और ये वैकिल है सपोज दैट राइट ये वैकिल है इसी चीज को मैं जूम करके दिखला रहा हूं इसी चीज को राइट तो ये कुछ एम होगा नीचे की तरफ एम जी आपका सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल अब देखो तो ये ठीटा है अगर मैं इसको सेंटर मान रहा हूं फिलहाल मतलब इसका सेंटर ऑफ मास में ले रहा हूं तो इसको अगर ध्यान में रखो ये ठीठा तो ये भी आपका ठीठा और ये भी आपका ठीठा तो ये वाला कंपोनेंट कौन हो जाएगा एन साइन ठीठा और ये वाला कंपोनेंट एन कॉस ठीठा ठीक ना तो ये एक एन साइन ठीठा हो गया ये एन कॉस ठीठा हो गया और ये एम जी हो गया इधर एन साइन ठीठा इस डायरेक्शन में मतलब मैंने नॉर्मल को ब्रेक कर दिया अब सोचो आप कि ये तो सर्कुलर मोशन में है ये यहाँ से कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन में होगा राइट ना तो भाई सेंटर से बाहर की तरफ अभी एक फोर्स हमें मिला था जिसको हम लोग कह रहे थे सीडो फोर्स या सेंट्री फ्यूगल फोर्स ये कितने के बराबर होगा एम वी स्क्वायर आर के बराबर होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा ठीक है अब सारे फोर्सेस को आप इक्वेट कर दो तो आप यहां से लिख सकते हो कि सर हमारा जो एन साइन चीटा होगा वो होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर एक नंबर बोलो इसको दूसरा आपका एन कॉस चीटा इज इक्वल टू एम जी दो नंबर अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो आप देखो तो यह साइन ठीटा बाय कॉस ठीटा क्या मिलेगा आपको टेन ठीटा इज इक्वल टू मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी स्क्वायर अपॉन आर जी राइट ये इक्वेशन आपको मिल गया यहां से सारा कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हो तो अगर हम वी के स्पेशली वी की बात करें तो इससे हम लोग वी फाइंड आउट कर सकते हैं और वो हमें मिलेगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा इज इट क्लियर ये कब होगा बैंक रोड के लिए अंडर रूट आर जी टेन थीटा अब यहां से थीटा भी आप निकाल सकते हो तो थीटा इजिकल टू तो आप लिख सकते हो ना टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी ठीक ना यहां से रेडियस भी निकाल सकते हो बहुत सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो उसके बाद अगर हम लोग स्पेशली थीटा की बात करें और इस हाइट की बात करें तो अब देखो तो इसमें हमारा ये वाला हाइट होगा एच ठीक है तो tan थीटा इज इक्वल टू आप ले लो p बाई बी और यहां से भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो तो मेन चीज पूछा जाता थीटा तो यहां से आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो कब बताओगे आप ये चीज जब वेलोसिटी दिया हुआ है किसकी गाड़ी की जो भी पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन मोशन में है मतलब कार हो गया या बस ट्रक जो भी है वॉट एवर इवन के ट्रेन वगैरह कुछ भी ले लो तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी ट्रेन में भी थोड़ा सा अप डाउन रहता है राइट जो ट्रैक होता है ना तो ट्रैक में भी थोड़ा सा एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर का फर्क आता है इसीलिए ताकि अब देखो ना जैसे अभी इसको फ्लैट कर देंगे तो स्लाइड करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है अब मैंने इसको ऐसे कर दिया कुछ एंगल पर तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर बढ़ जाएगा ठीक है तो उसको सपोर्ट मिलेगा थोड़ा तो आप मैक्सिमम स्पीड भी ले जाओगे तो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करेगी ठीक ना चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉनिकल पेंडोलम तो इसमें एक कॉनिकल पेंडोलम लिया गया जो एक मास है और स्ट्रिंग एल है कुछ छीटा एंगल अभी दिखला रहा है कुछ रेडियस वगैरह है इसमें ढेर सारा चीज़ पूछा जा सकता है वेलोसिटी पूछा जा सकता है टेंशन पूछा जा सकता है लेंथ थीटा आर ये सब कुछ पूछा जा सकता है लेकिन हाँ इसमें कुछ कुछ चीज़ें गिवेन रहेगा और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा तो कॉनिकल पेंडोलम होता क्या है मैं एक एग्जाम्पल से दिखलाता हूँ जैसे आप देखो मैंने एक स्ट्रिंग से एक बॉल को बांधे हुआ आप देखो और कुछ इस तरह से इसको मूव करा दो ठीक ना 
तो यही हमारा कॉनिकल पेंडुलम है समझ में आ रही बात अब यहाँ से आपको ठीटा वगैरह पूछा जा सकता है अच्छा अगर मैं स्पीड बढ़ाऊँ तो देखो क्या हो रहा है फ्लैट हो गया ठीक है टू डी प्लान में आ गया ये ठीक है ना तो इसको सीधा किसने किया अभी तो ये ऐसे था ऐसे कैसे हो गया तो सेंट्री फ्यूगल फोर्स था अंदर की तरफ कौन लग रहा है टेंशन ठीक है ना सेंटर की तरफ कौन है टेंशन अभी यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है टेंशन ठीक ना अगर बाइद वो गाड़ी मूव कर रहा मूव कर रही थी रोड पर तो उस पर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया था फ्रिक्शन ने सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं अगर अर्थ प्लैनेट सिस्टम का देखें तो तो सन सेंटर में अर्थ उसके चारों तरफ मूव कर रहा है तो वो मूव कराने वाला फोर्स कौन है ग्रेविटेशनल फोर्स है समझ में आ रही बात तो सेंट्रीपिटल फोर्स बदलता रहेगा वो कुछ भी हो सकता है टेंशन भी हो सकता है ग्रेविटेशनल भी हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है राइट जैसे कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको कौन मूव करा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है प्लैनेट को कौन मूव करा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इस 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 बॉल को कौन मूव करा रहा है टेंशन फोर्स गाड़ी कौन गाड़ी किस फोर्स की वजह से मूव कर रही है फ्रिक्शन फोर्स तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बदल सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली है एम स्क्वायर अपॉन आर तो उन बातों को आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब अगर चीजों को हम लोग यहां से इक्वेट कर दे तो आप देखो तो मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाऊ तो मैं इस तरफ ले रहा हूं ये हमारा एम ऊपर टेंशन तो इस तरफ कौन हो जाएगा देखो तो ये ठीटा तो ये भी ठीटा तो ऊपर ये कौन सा कंपोनेंट होगा टी कॉस्टिटा इधर वाला कंपोनेंट आपका टी साइन थीटा तो बाहर कौन होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर समझ में आई बात सर्कुलर मोशन में अभी यहीं से सर्कल कर रहा है और ये हमारा रेडियस फिलहाल अभी आर दिया हुआ है सभी चीज़ों को इक्वेट करिए और देखिए कितना आ रहा है तो आप लिख सकते हो कि सर टी साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर एक नंबर दूसरा इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं कि सर टी कॉस टीटा इज इक्वल टू आपका एम जी दो नंबर ना अगेन दोनों को डिवाइन कर डिवाइड कर दा तो नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले वाला रिजल्ट आ गया है ना जो जो काम किया था वही सब चीज़ तो आ रहा है तो सेम चीज़ है इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर टेंशन पूछ दे तो टेंशन इन दोनों के मदद से बता सकते हो तो आप यहाँ से टी इजिकल टू लिख सकते हो एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा या यहाँ से लिख सकते हो टी इजिकल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा तो आप देख लेंगे कि क्या चीज़ दिया हुआ है एम जी अपॉन कॉस थीटा तो अगर रेडियस दिया हुआ है तो आप इसको यूज़ करो वेलोसिटी दिया हुआ है तो इसको यूज़ करो अगर वो सब नहीं दिया हुआ है तो इन दोनों में से किसी एक को यूज़ कर लो अब साइन थीटा आप यहाँ से लोगे साइन थीटा इज इकल टू पी बाय एच तो पी ये हो गया सॉरी पी ये हो गया और एच ये हो गया तो आर दिया हुआ एल भी आपको पता है यहाँ से बहुत सारा काम कर सकते हो बेसिक आप ट्रिगोमेट्री यूज़ करो और सारा चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है अब हम लोग एक और टॉपिक पर बात करने वाले हैं डेथवेल और रोटर एक रोटर है जिसका रेडियस आर दे रखा है और इसमें एक मास एम रखा हुआ है मास के जगह आप किसी बंदे को रख सकते हो बंदा बंदी कुछ भी रखो अंदर में खड़ा है राइट दीवार से लगा हुआ और अब इसमें पूछा जाता है फाइंड द मिनिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटर फॉर विच द मैन या ब्लॉक डज नॉट फॉल डाउन इवन इफ द फ्लोर ऑफ द रोटर इज रिमूव मतलब हमें इस पोर्शन को हटा देना है और ये बंदा नहीं गिरेगा राइट तो आपको बताना है कि वो मिनिमम एंगुलर स्पीड कौन सा होगा तो सबसे पहला काम इसका फ्री बॉडी आप डायग्राम बनाओ तो फ्री बॉडी डायग्राम आप देखो तो कुछ इस तरह से बनेगा राइट अब जब ये फ्लोर हमने हटा दिया तो बंदा तो दीवार के साथ लगा हुआ है ठीक ना वो दीवार के साथ ऐसे लगा हुआ है ठीक है ना और दीवार और उसके बीच में एक फ्रिक्शन कोफिशियंट है मतलब वॉल ऑफ द रोटर और उस बंदे उस मास के बीच में एक फ्रिक्शन कोफिशियंट है जो कि म्यू है राइट अब देखो तो इसको नीचे गिरना चाहिए था कितने से एम से गिर नहीं रहा है कौन नहीं गिरने दे रहा है फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा किधर होगा ऊपर की तरफ राइट अच्छा इस तरफ कौन होगा नॉर्मल फोर्स समझ में आ रही बात तो बाहर की तरफ कौन लग रहा होगा एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर ठीक ना यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इसमें नॉर्मल लाया इवन कि अगर आप दीवार से कनेक्टेड नहीं भी रहेंगे दीवार से सटे हुए नहीं भी रहेंगे तो जैसे ही ये रोटर चलना शुरू करेगा तो आप बाहर की तरफ चले जाएंगे कौन ले जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर समझ में आ रही बात और ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ही ज्यादा होगा तो दीवार से वो उतना ही ज्यादा चिपकेगा क्लियर है तो नॉर्मल फोर्स हमारा बढ़ता चला जाएगा यहां से सबको इक्वेट करो तो आप लिख सकते हो कि सर हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर और जो हमारा फ्रिक्शन है वो एम के बराबर होगा तो मैं एक मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं तो सेफ रहने के लिए क्या है कि एफ एस मैक्स
एम ओमेगा स्क्वायर आर एम ओमेगा स्क्वायर आर कुछ चीज़ें हमको लग रहा है यहाँ कटेगा मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा और आप लिख सकते हो कि ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन कितना आर ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ गया ठीक है अब एंगुलर आ गया तो यहाँ से आप लीनियर भी निकाल सकते हो तो v इजिकल टू आर ओमेगा और इसे मल्टीप्लाई कर दो या अंदर भेज दो तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आर जी ठीक है इतना कुछ आ जाएगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है अच्छा अगर इस लेक्चर को मतलब इस टॉपिक को डेथ फेल को और आप डिटेल में देखना चाहते हो तो एक मेरा और प्रीवियस वीडियो है आप इस वीडियो को भी देख सकते हो इसमें और मैंने काफ़ी डिटेल बताया हुआ है तो आप इसको भी वॉच कर सकते हो ठीक है तो ये कुछ टॉपिक था इनको आपको कुछ इस अंदाज में पढ़ना था ये सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखें कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है कैसे क्या क्या इसके बारे में है सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी डिटेल बता दिया ठीक है अब आपको इन फॉर्मूलाज को याद रखना इसको इस अप्लीकेशन को याद रखना अगर इतना कुछ आप याद रखोगे तो ईजी वे में क्वेश्चन बना लोगे ठीक है तो कुछ एक दो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बाद इसको फिनिश तो हम लोग डिस्कस करने वाले प्रॉब्लम नंबर टू एटी सिक्स जो कि आई टी उन्नीस में पूछा गया और नीट 2013 में भी पूछा गया है राइट तो काफी अच्छा क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि एक कार है जिसके रूप से एक पेंडोलम लटका हुआ है कुछ इस तरह से राइट right, ये रूफ है और उससे कुछ इस तरह से एक पेंडोलम लटका हुआ है अब इस पेंडोलम का जो लेंथ है वो वन मीटर दिया हुआ है स्पीड ऑफ द कार इज 10 मीटर पर स्कैन और रेडियस जो सर्कल का है सर्कुलर टर्निंग का वो 10 मीटर का है तब कहा गया ठीठा कितना बनेगा सपोज करो कि ये अभी हम लोग कार में हैं और ये ऐसे ठीक है तो जैसे कार सर्कुलर टर्निंग पर होगी तो ये कुछ टर्न ले लेगा बाहर की तरफ अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल कौन ले जाएगा सेंट्री फ्यूगल फोर्स इज इट क्लियर तो ये बाहर की तरफ जाएगा समझ में आ रही बात तो ये कुछ एंगल बनेगा अब यही एंगल आपसे पूछा गया मतलब इन दोनों के बीच में यहां से कुछ आप देखो कि ये हमारा पहले ऐसे था अब वो ऐसे हो गया तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है तो मैं एक फ्री बॉडी दिखला फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ आप उससे चेक कर लोगे राइट तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ देखो तो ये कार हमारा कुछ ऐसे ही है और इससे ना रूप से ये लगा हुआ है तो यहाँ से पहले ये ऐसे रहा होगा गाड़ी जब चलनी शुरू की तो वो ऐसे कुछ एंगल बना लिया होगा और ये कुछ ठीठा समझ में आई बात अब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप इसके अंदर देखो तो ये एम जी ऊपर आपका ये ठीठा तो ये भी ठीठा टी कॉस ठीठा इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा टी साइन ठीठा और अंदर की तरफ बाहर की तरफ कौन मिलेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर सबको इक्वेट करो तो आप लिख सकते हो टी साइन थीटा इज इक्वल टू आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एक नंबर और ये दो नंबर दोनों को डिवाइड कर दें तो जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी ये सब काम अभी हम लोग कर चुके हैं देख लो इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है ठीक है v कितना टेन तो टेन इंटू टेन मतलब टेन का स्क्वायर और r कितना है भाई टेन और जी का वैल्यू भी टेन ले लो कट करके कितना हो जाएगा वन तो ठीठा कितना मिला फोर्टी फाइव डिग्री कौन सा ऑप्शन है मिला लो तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप चुटकियों में बनाओगे समझ में आई बात चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख प्रॉब्लम नंबर टू फिफ्टी फोर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगा मिल जाएगा इरोडोब में भी मिल जाएगा और आपको एस सी वर्मा में मिल जाएगा आपको याद होगा एस सी वर्मा में हम लोग मॉस्किटो वाला क्वेश्चन करते थे वो इसी फॉर्मेट पर था यहाँ पर क्वेन रखा हुआ वहाँ पर मॉस्किटो था तो ये ग्रामोफोन है बल्कि रिकॉर्डिंग डिस्क है ठीक है आप रिकॉर्डिंग डिस्क आपको याद होगा कि थ्री इडियट में वायरस जो नैप लेता है तो उसका जो ग्रामो फोन बसता है ये वाला ये वही है ठीक है ना तो ये कुछ है इस डिस्टेंस पर आकर के एक क्वन रखा हुआ या एस सी वर्मा ने मच्छर रखा हुआ है ठीक है तो मच्छर को यहाँ बैठा दो या क्वन को रख दो अब क्या करो कि इसको मूव करा दो जब ये मूव करना शुरू करेगा तो आप खुद सोचो चलो मच्छर को भी हटा दो क्वन को भी हटा दो बड़ा सा डिस्क लो और यहाँ खुद बैठ जाओ तो अगर बाई द वे इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी तो सेंट्री फ्यूगल फोर्स बढ़ता चला जाएगा है ना तो आप बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी आपकी तो आप यहां से बाहर निकल जाओगे तो हमें एक मिनिमम लिमिट में रहना पड़ेगा तो आपसे यहां दो सवाल पूछा जा सकता है कि वो मिनिमम एंगो ओमेगा कितना होगा ठीक है मतलब मैक्सिमम किस वैल्यू तक हम जाए जहां हम सेफ रहे दूसरी बात ये रेडियस भी पूछा जा सकता है कि हम कितनी दूरी पर रह के हम सेफ रहे दूरी से मतलब है कि अगर सेंटर पर रहो तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ता चला जाएगा ठीक है तो ये सारी सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखते हुए इस क्
जिसका मास एम रखा हुआ है एंड स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन द डिस्क एंड क्वेन इज म्यू देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द क्वेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवॉल्विंग डिस्क तो चलिए देखिए कितना होता है इसको सॉल्व करते हैं पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो ये सपोज करो ये मास है मतलब वो एक क्वेन है मैं थोड़ा सा बढ़िया से समझा रहा हूँ समझने के लिए इसको इस तरह से बना रहा हूँ नीचे एम जी ऊपर नॉर्मल बाहर जाएगा कौन ले जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर सेफ रहेगा किसके वजह से फ्रिक्शन के वजह से सबको इक्वेट करिए तो एन इज इक्वल टू क्या कहोगे एम जी एफ इज इक्वल टू कितना एम ओमेगा स्क्वायर आर बट मैं मैक्सिमम एक लिमिट चाहता हूँ ठीक है तो आप कह सकते हो सर हमारा जो सेफ के लिए कंडीशन है मतलब कंडीशन फॉर नो स्लीपिंग तो एफ एस मैक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या म्यू एन और यहाँ से आप लिख सकते हो एफ एस मैक्स जो हमारा रिक्वायर्ड है वो कितना आ रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर इज लेस देन म्यू एम जी अच्छा इस आर को आप स्मॉल आर लिख सकते हो कैपिटल आर हम इसका रेडियस मान रहे हैं डिस्क का और स्मॉल आर जहाँ पर ये क्वन रखा हुआ है तो अब यहाँ से अगर आप इक्वेट कर दो तो मास से मास कट जाएगा और हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी और हमें रेडियस पूछा है तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर कुछ ये वैल्यू आया यहाँ से अगर ओमेगा पूछा जाए तो ओमेगा भी बता सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर ठीक है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा तो ये कुछ इस तरह से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप एक चीज़ दिख रहे होंगे कि घुमा फिरा करके बात एक ही है ठीक है तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो अब क्वेश्चन हमेशा के लिए बनाते रहो ठीक है थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा ठीक है ना अब बाकी आप क्वेश्चन बनाओ ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाओ ना इस बुक को आप पूरा बना जाओ ठीक है ना तो इसमें आपको ऑल वराइटीज के क्वेश्चन मिल जाएंगे तो इसको आप ढंग से सॉल्व करो और फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है ठीक है ठीक है थैंक यू